হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি শিখব বুটস্ট্র্যাপ এবং পিএইচপি এর একেবারে বেসিক বলতে যেটুক বোঝায় বেসিকও না একটা দুইটা ফাংশন আমরা দেখব বাট আমরা পিএইচপি টাও একটু অ্যাড করব এবং সাথে বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে কিভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় আমরা ধাপে ধাপে কয়েকটা এপিসোডের মাধ্যমে সেটা শিখব একেবারে বিগিনারদের জন্য এই 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 টিউটোরিয়াল গুলো করা এবং আমরা একটু স্লোলি আগাবো বাট একটু বুঝে বুঝে আগাবো যেন যেটা আমাদের কাজে লাগে অর্থাৎ ওয়েবসাইটটা কি কিভাবে কি হয় কিভাবে তৈরি করা হয় এটার খুঁটিনাটি একেবারে বেসিক বিষয়গুলো আমরা যদি একবারে বুঝে ফেলতে পারি তাহলে ওয়েবসাইট বানানোটা আসলে একটা প্যাশন এটা আপনাকে অনেকটা আনন্দই দিবে চলুন আমরা শুরু করি তো যেহেতু আমরা পিএসপি শব্দটা ব্যবহার করে ফেলেছি পিএসপিটা হচ্ছে আপনার হাইপার টেক্সট ফ্রি প্রসেসর এটা হচ্ছে সার্ভার বেসড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ব্রাউজারে আপনি যদি যে কোনো ওয়েবসাইট আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইট ওপেন করেন যেমন ধরেন আমরা দ্য স্মার্টেস্ট এটা আমি একটা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি একেবারে ফানি অবস্থায় আছে তো এটাকে আমরা যদি যে কোনো ওয়েবসাইট আমরা যদি ইয়ে চলে যাই এটা যদি রাইট বাটন ক্লিক করে দেখবেন এই যে ভিউ পেজ সোর্সে চলে যাই পেজ সোর্সে চলে গেলে দেখেন এখানে আপনি এই যেগুলো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে তারপরে আপনার এই যে এগুলো হচ্ছে সিএসএস স্টাইল সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেট স্টাইল শিট আর এর মধ্যে আপনি আরও জিনিস দেখতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে এইচ টি এম এল কোডিং আছে এর মধ্যে আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি তো এই যে দেখেন এখানে এই যে এগুলো হচ্ছে এই যে ডিপ এই যে ডিভিশন ক্লাস এগুলো হচ্ছে আপনার এইচ টি এম এল স্ট্রাকচার অর্থাৎ ব্রাউজার এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজকে কিন্তু আপনি রিড করতে পারতেছে কিন্তু এখানে পিএইচপি সে রিড করতে পারে না অর্থাৎ পিএইচপি ব্রাউজার এক্সিকিউট হয় না আপনার ব্রাউজার বেসিক্যালি ইউজ করি কেন এটা একটা বিষয় ব্রাউজার ইউজ করি আমাদের ওয়েবসাইটগুলোকে আমরা ডিসপ্লে করানোর জন্য বাট ব্রাউজারের যে লিমিটেশন সেটা হচ্ছে ব্রাউজার এইচ টি এম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে এক্সিকিউট করতে পারলেও পিএইচপি এক্সিকিউট করতে পারে না কারণ হচ্ছে পিএইচপি সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ এটা সার্ভারেই কেবলমাত্র এক্সিকিউট হয় সিকিউরিটির জন্য এটা একটি স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো যেহেতু সার্ভারে এক্সিকিউট হয় সেই জন্য আপনার কম্পিউটারটাকে সার্ভারের একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আমরা দুটা খুব খুব পপুলার সফটওয়্যার ইউজ করি একটা হচ্ছে আপনার ওয়াম ওয়াম সার্ভার আর একটা হচ্ছে জ্যাম্প তো আমরা আজকে ওয়াম সার্ভারটা দিয়ে কাজ করবো যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার মেশিনে ওয়াম সার্ভার ইনস্টল করা আছে তো এটা লাগবে কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু পিএইচপি দিয়ে কাজ করবো তো পিএইচপির সিনটেক্স গুলো ফাংশন গুলো তো ব্রাউজার এমনিতে আপনাকে শো করাতে পারবে না যেটা আপনার অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল সিএসএস বা জাবা স্ক্রিপ্ট করতে পারে এই জন্য আমাদের বেসিক্যালি ওয়াম সার্ভারটা এখানে ইনস্টল করতে হয়েছে যেহেতু আমরা হালকা পিএইচপির হেল্প নিব এবং পিএইচপি দিয়ে কাজ করলে যেটা সুবিধা আপনি আপনার প্রত্যেকটা পেজকে আলাদা আলাদা করে খুব সুশৃঙ্খল ভাবে এগুলো একটু লিঙ্ক আপ করতে পারেন এবং এগুলো নিয়ে কাজ করার বিশেষ কিছু সুবিধা আছে আপনাকে এক কোড বারবার করতে হবে না তো আমি কি হয় বিষয়গুলো সুবিধা অসুবিধাটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করি তো একটা ওয়েবসাইট যখন তৈরি করব আমরা পিএসপির মাধ্যমে ওয়াম সার্ভার দিয়ে তো আমাদেরকে ওয়াম সার্ভার যেখানে আপনি ইনস্টল করবেন সেটার ফোল্ডারে আপনাদেরকে যেতে হবে আপনি হয়তো ন্যাচারালি সি ড্রাইভে ইনস্টল করে থাকবেন এখানে আপনার ফোল্ডারটা পাবেন কিন্তু আমি আমার ই ড্রাইভে ইনস্টল করি সেই যে দেখতে পাচ্ছেন তো এটার ভিতরে গেলে আপনার ডাব্লিউ 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 একটা ফোল্ডার দেখতে পারবেন অর্থাৎ এই ফোল্ডারটার ভিতরে আপনি আপনার ওয়েবসাইটগুলোকে ক্রিয়েট করবেন তাহলে পরেই সেটা আপনার এখান থেকে শো করাবে আদারওয়াইজ শো হবে না তো আমি আমার ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফোল্ডারটাকে একটু বাইরে নিয়ে আসছি কাজের সুবিধার্থে আপনার দরকার নেই সেটা সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে তারপরেও তো আমি এইখানে আমার ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডিরেক্টরিতে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি আমার কাজের জন্য যেমন আমরা এটাকে একটা নাম দিতে পারি ইউটিউব সাইট এস আই টি দিয়ে দিলাম এখন এই এটা হচ্ছে আমার মূল ফোল্ডার এটার ভেতরে আমার কিছু ফোল্ডার লাগবে যেমন আমার যদি স্টাইলের জন্য আমরা ব্যবহার করি সিএসএস তো আমার কিছু সিএসএস ফাইল লাগবে আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট হালকা ইউজ করতে পারি জাবা স্ক্রিপ্ট লাগবে বুট স্ট্যাপের জন্য যেহেতু আমরা বুট স্ট্যাপ দিয়ে কাজ করব আমাদের লাগবে হচ্ছে গিয়ে আর একটা ফোল্ডার লাগবে যেখানে আমরা ফন টসাম ইউজ করব ফন টসাম আপনারা জানেন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের আইকন আমরা যেগুলো দেখি স্টাইলিশ আইকন খুব অ্যাট্রাকটিভ এই আইকনগুলোর জন্য একটা ফোল্ডার লাগবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কতগুলো ছবি ব্যবহার করব সেটার জন্য আরেকটা ফোল্ডার লাগবে ইমেজ তো আমরা এটা ক্রিয়েট করে ফেললাম ক্রিয়েট করে ফেলার পরে এখানে আমরা 
আপনারা জানেন যে ইনডেক্স ডট পিএইচপি অথবা ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল যেটা দিয়ে কাজ করে না কেন ইনডেক্স নামে যে ফাইলটা থাকে ব্রাউজার এই ফাইলটাকে রিড করা শুরু করে এবং ধাপে ধাপে একটার সাথে আরেকটা যেটা লিংক করে দেন আপনি সেই ফাইলগুলোকে রিড করতে থাকে তো আমাদেরকে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনডেক্স ডট পিএইচপি যেটা আমরা হালকা পিএইচপির কাজ করব তো এই ক্ষেত্রে আমি আমার যে টেক্সট এডিটর যেটা আছে সাবলাইম টেক্সট এটা ওপেন করলাম এবং ওপেন করে আমি আমার ফোল্ডারগুলোকে নিয়ে আসলাম এই যে ফোল্ডারটা আমি ওপেন করতেছি যেটা একটু আগে আমি ক্রিয়েট করেছি এই যে দেখেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডিরেক্টরির ভিতরে যে ইউটিউব সাইট তো পুরো ফোল্ডারটাই আমি আমার এখানে লিঙ্ক করে নিলাম এবং ভেতরে ফোল্ডারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব রাইট বাটন ক্লিক করে এইখানে এবং এটা আমি যদি সেভ করি সেভ করতে গেলে এটার নাম আমি দেবো হচ্ছে ইনডেক্স ডট পিএইচপি যেহেতু আমরা পিএইচপি আপনি যদি এইচ টি এম এল করেন এক্সটেনশন দেবেন এইচ টি এম এল তো আমরা পিএইচপি দিয়ে কাজ করবো এবং দেখেন এই যে ফাইলটা এখানে শো করতেছে কিন্তু আচ্ছা এটা কি আপনাকে এই টেক্সট এডিটর খুলে কাজ করতে হবে না আমি এখান থেকে কেটে দিলাম এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিলাম যদি আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিই আমার এখান থেকেও ডিলিট হয়ে গেছে আপনি এখান থেকেও শুরু করতে পারেন রাইট বাটন ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে নিউতে গিয়ে দেখবেন এই যে টেক্সট ডকুমেন্ট একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এটার আপনি নাম দেন সরি এটা আপনি ওপেন করেন আমি এটা ওপেন করলাম এই যে দেখেন ওপেন হলো এবং ওপেন করার পরে আমি এটাকে যে সেভ অ্যাজ দিব সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ দিলে দেখেন এখানে কিন্তু আপনার বাই ডিফল্ট আছে টেক্সট ডকুমেন্টস ডট আছে টিএক্সটি আপনি এটাকে অল করে ফেলেন অল করার পরে আপনি এখানে একটা নাম দেন ইনডেক্স ডট পিএইচপি দিয়ে যদি সেভ করেন তাহলে দেখবেন এই যে ইনডেক্স ডট পিএইচপি ক্রিয়েট হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি যে আপনি এখান থেকেও ডিরেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন ডাইট বাটন ক্লিক করে শুধু আপনি এক্সটেনশনটা ধরিয়ে দেবেন যেহেতু এটা আমার পিএইচপি আপনি যদি সিএসএস ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এই যে এখানে সিএসএস ক্রিয়েট করবেন ডাইট বাটন ক্লিক করে তো আমরা এগুলো দেখবো ধাপে ধাপে অথবা আপনি আপনি আপনার টেক্সট এডিটর থেকেও ফাইলগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন তো দুইভাবে ক্রিয়েট করা যায় তো এই যে ইনডেক্স ডট পিএসপিটা চলে আসলো এখন ইনডেক্স ডট পিএসপিটা আমরা কাজ করব না এখন আমরা কাজ করব একটা ওয়েবসাইট আপনারা জানেন বেসিক্যালি থাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা যেহেতু বুট স্ট্যাপ দিয়ে কাজ করবো আমরা বুট স্ট্যাপের সাইটটাতে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন বুট স্ট্যাপ এ তো বুট স্ট্যাপে চলে আসলাম বুট স্ট্যাপে আসার পর আমরা যদি ঢুকি তাদের সাইটে দেখেন এখানে ভার্সন গেট স্টার্ট ডাউনলোড আমরা যদি ডাউনলোডে গেট স্টার্টে ক্লিক করি কি হবে এই যে এখানে চলে আসলো এই যে দেখেন ডাউনলোড লিখা আছে তো আমি ডাউনলোডে যদি ক্লিক করি তাহলে এই যে দেখেন কম্পাইল্ড সিএসএস অ্যান্ড জে এস অর্থাৎ বুটিস্টা ফোর পয়েন্ট এটা চলতেছে ড্রপ ইন টুর প্রজেক্ট ইনক্লুড এই ফাইলগুলো এখানে আছে তো আমরা এটা ডাউনলোড করি ক্লিক করি এখানেও আরও কিছু ফাইল আছে আমাদের এগুলো আপাতত দরকার নাই আমরা এটাই দিয়ে কাজ করব এবং এটা যখন আপনি ডাউনলোড করবেন তখন দেখবেন হচ্ছে কি এটা সেভ হচ্ছে সেভ হওয়ার পরে আমি যদি এটাকে ওপেন করি এই যে ওপেন হয়েছে ওপেন হওয়ার পরে আমি এটাকে এক্সট্র্যাক্ট করব। সেটাতে চলে আসবো এসে আমার যে সাইট ইউটিউব সেটার ভেতরে আমি এইখানটা পেস্ট করে দিব হ্যাঁ পেস্ট হয়ে গেছে কিন্তু ভিতরে সিএসএস এর ফাইল গুলো ঢুকে গেছে এবং জে এস ফোল্ডারের ভেতরে জাবা স্ক্রিপ্টের ফাইলগুলো ঢুকে গেছে এবং এখানে আমার এতগুলো ফাইলের কিন্তু দরকার নেই আপনি চাইলে ইচ্ছে করলে এগুলো ডিলিট করে দিতে পারেন ফাইল সাইজ যত হালকা করা যায় আমাদের লাগবে হচ্ছে যে বুট স্ট্যাপ মিন ডট জে এস এটা আমরা রেখে দিলাম এবং সিএসএস এর ভেতরে দেখবেন অনেকগুলো ফাইল আছে এখানেও আমাদের লাগবে কেবলমাত্র যে বুট স্ট্যাপ মিন ডট সিএসএস এটা আমরা রেখে বাকিগুলো ডিলিট করে দিলাম আমাদের আর কিছু লাগবে না আচ্ছা ফাইলগুলো আমরা ডিলিট করে ডাউনলোড করে নিলাম এবং এরপর আমরা আরেকটা ফাইল ডাউনলোড করব সেটা হচ্ছে ফন্টোসাম ফন্টোসাম তো আপনারা জানেনি ফন্টোসামটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের আইকন ইউজ করি আমরা সেই আইকনের জন্য এটা খুবই পপুলার 
তো এইখানে যদি আমরা যাই আমরা এই লেটেস্ট ভার্সন যেটা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে লেখা আছে ভার্সন 5.7.2 এই ভার্সনটাতে প্রবলেম হচ্ছে এটা কাজ করতেছে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আমি একটু দেখলাম বিভিন্ন এটা বেটার ভার্সন এখনো মনে হয় ফুললি কাজ করতেছে না তো আমরা একটু ওল্ডার ভার্সনটাতে যাব এই যে দেখেন নিচের দিকে দেয়া আছে ওল্ড ভার্সন 4.7 দিস ইজ ভেরি পপুলার এন্ড হিউজলি ইউজ হচ্ছে আপনার যারা প্রফেশনালস আছে তারা ইউজ করতেছে তো আমরা এখান থেকে ডাউনলোড দেব ডাউনলোডে ক্লিক করলে দেখবেন ফন্ডসাম 5 শো করতেছে ফন্ডসাম 5 আমার দরকার নাই নো থ্যাঙ্কস নো থ্যাঙ্কস দিয়ে আমি ফন্ডসাম যে 4.7 ভার্সন আছে সেটাই আমি ডাউনলোড করব করার পরে আমি এখান থেকে এটা ওপেন করলাম ওপেন হলো ওপেন হওয়ার পরে এই ফাইলটা আমি এক্সট্র্যাক্ট করব আচ্ছা এটা দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্র্যাক্ট হয়ে গেছে এক্সট্র্যাক্ট হওয়ার পরে এটার ভিতরে দেখেন কিছু ফন্ট অর সাম এই যে সিএসএস ফাইলটা আছে এটা আমরা নিব এবং এই যে দেখেন ফন্ট আছে এই দুটা ফোল্ডার আমাদের লাগবে এই যে সিএসএস এবং ফন্ট এই দুটা আমরা এখান থেকে কপি করব কপি করে আমাদের যে সাইট আছে সেই সাইটে গিয়ে এখানে আমরা পেস্ট করে দেব দেখেন পেস্ট হয়ে গেল এই যে সিএসএস এর ভিতরে দেখেন এই যে বাকি এগুলো চলে আসছে এবং ফন্টের ভিতরে আপনারা দেখবেন কিছু ফন্ট চলে আসছে এই যে ফন্ট এই ফন্টগুলো আমাদের লাগবে তো সেটা আমরা নিয়ে আসলাম এখন আমরা আস্তে আস্তে একটু কাজ শুরু করি মোটামুটি যেগুলো ফাইল আমাদের বুট স্ট্যাপ দিয়ে কাজ করতে গেলে পরে যে সমস্ত ফাইল লাগে অর্থাৎ আমরা বুট স্ট্যাপের জন্য কাজ করার জন্য যে ফাইলগুলো নিয়ে আসছি সেগুলো হচ্ছে আমরা যদি একবার রিভিউ করি আমাদের লাগবে বুট স্ট্যাপের সিএসএস ফাইল যেটা এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন বুট স্ট্যাপের এছাড়া আমরা ফন্ট অসম নিয়ে কাজ করব সেটা ওইখানে নিয়ে আসছি আর একটা হচ্ছে বুট স্ট্যাপ জেএস ফাইল জাভা স্ক্রিপ্ট সেটাও আমরা নিয়ে আসছি আচ্ছা এগুলো আমাদের মোটামুটি রেডি এখন আমরা কাজ করি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে প্রথমে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে দেখেন দুটো অংশ আছে কিন্তু এটা হচ্ছে বডি বলা হয় এই যে এই যে এটা সার্চ বার সার্চ বারের পরে যা কিছু আছে এই যে মেনু বার তারপরে এই যে বডি এটা সবটাই হচ্ছে বডি আর এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড বুড স্ট্যাপের হচ্ছে টাইটেল অর্থাৎ আপনার সাইট নেম তো এটাকে বলা হয় হেড আর এটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে বডি এই পুরোটাই আপনাকে দুটো অংশে ভাগ করে বুঝাই দিতে হবে এটা হচ্ছে একটা অংশ হেড আর এটা হচ্ছে বডি তো আমাদের যে কোডিং করা লাগবে এবার কোডিং এর জন্য বিশ্ববিখ্যাত যে একটা ওয়েবসাইট আছে সেটা আপনারা জেনে নেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুল এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট শেখার বিশ্বের সেরা একটা ওয়েবসাইট সেখান থেকে আপনি যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো এইখানে যদি আমরা আসি দেখেন শুরুতেই এই স্টেমেল এর একদম হোম পেজে দেখাচ্ছে যে এইচ টি এম এল এক্সাম্পল এবং শুরু করবেন কিভাবে আপনি এই যে দেখেন ডক টাইপ ডক টাইপ এইচ টি এম এল অর্থাৎ এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ভার্সন ফাইভ ডক টাইপ দ্বারা তাই বোঝায় এইচ টি এম এল ভার্সন এবং দেখেন এইচ টি এম এল দিয়ে যেহেতু আমরা কাজ করব এই যে এইচ টি এম এল শুরু এইচ টি এম এল শেষ আপনারা যদি এখানে এই সাইটটা আপনারা ঘাটাঘাটি করলে পরে কোনটা কে এগুলো বিস্তারিত আপনারা জানতে পারবেন সিএসএস কি সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেট স্টাইল সাই স্টাইল শিট HTML, হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি অনেক কিছু এখানে আছে একদম ওয়েবসাইট রিলেটেড যা কিছু লাগে এগুলো এত অল্প সময় বলে বোঝানো যাবে না আপনি সাইটটা ঘাটাঘাটি করলেই পারবেন তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় একটা কমন জিনিস বিষয় হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট করতে গেলে আপনার কি লাগবে সেটা আপনার জানা প্রয়োজন বাকি কোডিংগুলো আপনার সবসময় কোডিং করবেন আপনি হয়তো শুরুর দিকে কোডিং করে প্র্যাকটিস করবেন আমরা কথা প্রসঙ্গে আগে এই অংশটাকে কপি করলাম কপি করে এখানে আরেকটা ফাইল আমরা আগে ক্রিয়েট করে নেই নিউ ফাইল সরি এটা এখানে চলে আসছে আমরা আমাদের এই ফোল্ডারটাকে ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফাইল চাচ্ছি এই জন্য ফোল্ডারে রাইট ক্লিক করে নিউ ফাইলে দিলাম এবং এখানে আমরা যদি কন্ট্রোল এস দেই সেভ হবে এবং এটার নাম আমরা দেবো হেডার অথবা আপনি চাইলে মেনু দিতে পারেন আমি হেডার দিতে পারেন বা মেনু দিলাম আমি হেডারই দিলাম অর্থাৎ এটা আমার মেনুর কাজ করবে হেডিং এ ও অ্যান্ড সরি ডিলিট করে দেই কারণ হচ্ছে ওটা আমার ফাইল এক্সটেনশন দিতে খেয়াল নাই হেডার অংশ হচ্ছে এইচ ই এ ডি আর হেডার ডট পিএসপি আপনাকে এক্সটেনশন উল্লেখ করে দিতে হবে যেহেতু আপনি পিএসপি তে কাজ করবেন এই ফাইলটা এটা একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম এবং এখানে কোডগুলোকে পেস্ট করে দিলাম যে কথাটা বলতেছিলাম 
আপনি তো এখন শুরুর দিকে খুবই প্র্যাকটিস করবেন সবকিছুই র কোডিং করবেন বাট আপনি যখন খুব প্রফেশনাল হয়ে যাবেন তখন কিন্তু এই যে এই সমস্ত বিগিনিং যে ইগুলা কোডিং গুলো সেগুলো দেখা যাবে প্রফেশনাল হয়ে গেলে আপনারা তো সময়ই পাবেন না তো এইগুলো বেসিক্যালি এটা একটা ওপেন সোর্স ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট শেখার জন্য এখান থেকে আপনি কপি পেস্ট করে ম্যাক্সিমাম কাজ চালিয়ে দিতে পারবেন এরপরে আপনি আপনার মতো করে একটু ডিজাইন করে নিতে পারেন বাট সবগুলো কোডিং মনে রাখার দরকার নেই কোনটাকে কি বলে এই জিনিসগুলো যখন আপনি মুখস্থ হয়ে যাবে ওইটাই যথেষ্ট বাকি বেসিক কোড আপনি এখান থেকে কপি করে বসাইতে পারবেন আপনার অনেক সময় সেভ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন এখানে আমরা এটাকে সেভ দিয়ে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন এই স্টেমেলটা এখানে শুরু হয়েছে এই যে দেখেন এখানে শেষ হচ্ছে এগুলোকে বলে ট্যাগ বা এলিমেন্ট মূল মূল এলিমেন্ট আমার কি এলিমেন্ট দরকার এই স্টেমেল এলিমেন্ট এটার মধ্যে আমার টাইটেল আছে এই যে দেখেন এই টাইটেলটা আমার টাইটেল বারে শো করবে ব্রাউজারের আমি এখানে আমার নামটা চেঞ্জ করে দিই ইউটিউব সাইট দিয়ে দিলাম এবং এই স্টেমেলের মধ্যে আরেকটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় হেড এই হেডের মধ্যে টাইটেল থাকে এবং এখানে আমরা ওই যে যে ফাইলগুলো বুটি স্ট্যাপের যেগুলো ডাউনলোড করলাম বুটি স্ট্যাপ ফাইল এবং ফন্ট ওয়াটসঅ্যাপ সেগুলোকে এখানে লিঙ্ক করে দিতে হবে নাহলে ডিজাইনগুলো সে পাবে কোথ থেকে আমরা আসবো ওখানেও এখানে হেড চলে আসলো হেডের মধ্যে আরেকটা অংশ হচ্ছে টাইটেল আচ্ছা এইটুকুন কি হলো সেটা আমরা একটু দেখি কিন্তু দেখেন ব্রাউজার কিন্তু আপনার হেডার ডট পিএসপি কে এখন যদি আমরা যাই যেমন ধরেন আমরা যদি আমাদের সাইটটাকে দেখতে চাই তাহলে পরে কি হবে তাহলে পরে হবে এই যে আমার ওয়াম সার্ভারে যাবো এবং এখান থেকে দেখেন এই যে লোকাল হোস্ট লিখা আছে এটাতে ক্লিক করলে একই কাজ হবে অথবা আপনি আপনার ব্রাউজারে যাবেন ব্রাউজারে গিয়ে একটা নতুন ট্যাব ওপেন করে আমি আমার ওয়েবসাইট দেখতে চাইলে এখানে টাইপ করবো লোকাল হোস্ট সি এ আল আই এইচ ও এস টি লোকাল হোস্ট লিখে যখন আমি এন্টার দিব তখন দেখেন আমার ওই ফোল্ডার দুটোকে শো করতেছে কিন্তু এই যে আমার আমি যদি আমার এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডিরেক্টরি বা ফোল্ডারে যাই দেখেন এই ফাইল দুটো শো করতেছে ঠিক এখানেই তো এইটা আমার সাইট আমি যদি ক্লিক করি দেখেন নাথিং ইজ শোয়িং কিছুই দেখাচ্ছেন এটার কারণ হচ্ছে ব্রাউজার কখনো অন্যান্য ফাইলকে রিড করতে পারে না ব্রাউজার ফাইল রিড করা শুরু করে ইন্ডেক্স ফাইল থেকে ইন্ডেক্স নামক যে ফাইলটা আছে ওইটাকে সে রিড করতে পারে তো ওই ফাইলে তো কিছু না ওই ফাইলটা ব্ল্যাঙ্ক তো আমি তো কোডিং করে ফেলছি এইটাতে তো আমার যেটা করতে হবে এই ফাইলটা যেন সে শো করাইতে পারে এই জন্য আমাকে এই ফাইলটা এই হেডার ফাইলটাকে আমার ইন্ডেক্সে নিয়ে আসতে হবে এটার জন্য এখন আরেকটা জিনিস দেখেন এই স্টেমেল গুলোতে এই ট্যাগ ইউজ করা হয় স্টেমেল দিয়ে শুরু হয় এবং এই স্টেমেল দিয়ে শেষ হয় এবং এই প্রত্যেকটা ট্যাগ এরই আপনি দেখবেন পেয়ার জোড়া থাকে এই যে হেড ট্যাগ শুরু হয়েছে হেড ট্যাগ শেষ হয়েছে এবং এগুলো শুরু হয় অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে এবং শেষ হয় অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের পর একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিবেন এবং দুই পাশে দুটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এই বডি শুরু হয়েছে দেখেন অর্থাৎ ব্রাউজারের বডিতে এই লেখাগুলো আমার শো করবে কিন্তু এটা তুলে এই স্টেম এর কোডিং আবার তাহলে আমার পিএসপি তে কি সেম কোডিং চলবে না পিএসপির জন্য যে সিনটেক্স সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিবেন এরপরে প্রশ্নবোধক একটা চিহ্ন লিখবেন পিএইচপি লেখার পরে আবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা কোয়েশ্চেন মার্ক এবং অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে এটা শেষ করবেন এবং এই ব্লকের ভিতরে আপনি যা দিবেন তাই পিএসপি রিড শো করতে শো করাবে এবং পিএসপির মজার ব্যাপার হচ্ছে এই স্টেম এর ভেতরেই পিএসপি কাজ করতে পারে এটা হলো একটা সর্বোচ্চ সুবিধা আপনার এখানে আলাদা করে কোনো জিনিস জানা লাগবে না পিএসপির ভেতরে ভেতরে আপনি আপনার এইচ টি এম এল যে সিনটেক্স বা স্টেটমেন্ট আছে বা আপনার যে কোডিং আছে সেটা আপনি করতে পারবেন অর্থাৎ এই পিএসপিটা এইচ টি এম এল এর মধ্যেই কাজ করে কিন্তু এটার আলাদা কিছু ফাংশন আছে তো সেই ফাংশনগুলো থেকে আমরা এখানে মাত্র একটা ফাংশন ইউজ করব সেটা হচ্ছে ইনক্লুড ইনক্লুড লিখে আমরা ফার্স্ট প্যাকেট দিব দেওয়ার পরে এখানে ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশনের পরে আমার যে ফাইল এই যে এটা আমি এখানে লিঙ্ক করাই দিলাম এবং প্রত্যেক এগুলোকে বলা স্টেটমেন্ট ইনক্লুড ফাংশন শেষ এটা একটা স্টেটমেন্ট এটার পরে অবশ্যই সেমি ক্লোন দিতে হবে এটা আমি বুঝাই দিলাম ইন্ডেক্স ফাইলকে যে ইন্ডেক্স ফাইলটা এই যে আমার হেডার ডট পিএইচপিটাকে যেন সেই এটার সাথে লিঙ্ক আপ করে নেয় এখন যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে যাই তাহলে দেখেন কিছু একটা শো করতে সেটা মানে হচ্ছে এই ব্রাউজারটা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইলটাকে রিড করতেছিল অর্থাৎ এটা এক্সিকিউট হচ্ছিল হওয়ার পরে সে দেখলো যে এটার ভেতরে আরেকটা ফাইল আছে হেডার ডট পিএসপি সে কি করলো এই ফাইলটাকে রিড করতে লাগলো এবং এক্সিকিউট হলো এবং দেখেন এই যে আমার উপরে লিখা আছে ইউটিউব সাইট এবং এই যে বডিতে যা লিখা আছে তাই এখানে শো করতেছে এখন আমি বডি আপনি যদি এই যে টাই এই যে হেডের মধ্যে যা কিছু লিখেন আমি এই যে হেডের মধ্যে
তো বিষয় হচ্ছে হেডের মধ্যে আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করব না আমরা কাজ করব বডিতে বডিতে কাজ করলে পরে আপনি এখানে ডিজাইন দিতে পারবেন এখন h1 কে h1 হচ্ছে একটা ট্যাগ অর্থাৎ আপনি হেডিং ট্যাগ দেখেন এখানে লেখাগুলো কিন্তু অটোমেটিক এটা বড় হয়েছে এটা ছোট হয়েছে বোঝাই বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে p তে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের যে ফন্ট সাইজ সেটা কিন্তু বড় হয় না সেটা ছোট হয় এবং হেডিং এর যে ফন্ট গুলো ফন্টের সাইজ সেটা বড় হয় তারপর এইচ ওয়ান দিলে ব্রাউজার বুঝে নিচ্ছে এবং এটার পেছনে সিএসএস করা আছে বা সিএসএস করা নাই এখনকার যে আপনার যে এইচ টি এম এল যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা আগের চেয়ে অনেক ডেভেলপ এখানে অলরেডি কিছু সিএসএস অ্যাড করা হয়েছে এটা অনেকটা ডাইনামিক এবং অনেক অ্যাডভান্স করা হয়েছে সেই জন্য এইচ ওয়ান দিলে এটা বুঝে নাই যে এখানে জিনিসগুলো অর্থাৎ এটার ভেতরে যা কিছু লিখা আছে এই একটা ট্যাগ শুরু এই একটা ট্যাগ শেষ এটার মধ্যে যা কিছু আছে তা কিছুকে বড় বড় করে দেখাবে আমি যদি সেপ দেই দেখেন একটু বড় করে দেখাচ্ছে এখানে একটু ছোট করে দেখাচ্ছে তো এই গেল মোটামুটি বডিতে আপনি কাজ শুরু করে দিলেন কিভাবে ডক টাইপ আমরা আগেই বলেছি ডক টাইপ মানে হচ্ছে এই যে ডকুমেন্টটা সেটার ভার্সনটা কি এইচ টি এম এল এবং এইচ টি এম এল ভার্সন লেটেস্ট ভার্সন এইচ টি এম এল ফাইভ সেটা এখানে ইন্ডিকেট করতেছে এবং এইচ টি এম এল শুরু এখানে শেষ এই এইচ টি এম এল মধ্যে আমাদের যাবতীয় কোডিং কিন্তু এইচ টি এম এলটা আবার দুইটা অংশে বিভক্ত একটা হচ্ছে হেড আর একটা হচ্ছে বডি হেডের মধ্যে আপনার টাইটেল থাকবে সাইট নেম এবং হেডের মধ্যে আমরা আমাদের যাবতীয় ফাইলগুলোকে লিঙ্ক করে দিব এবং বডিতে আমরা সে অনুপাতে কাজ করব আচ্ছা তো চলুন আস্তে আস্তে একটু কাজ করি কি কাজ করব আমরা কিছু দেখি এখন ধরেন আমরা এটাকে ডিজাইন করব কি ডিজাইন করব ডিজাইন করব হচ্ছে আমার এই লেখাটাকে আমি ব্লু করতে চাচ্ছি ব্লু করতে চাইলে পরে আমাকে কি করতে হবে তাহলে পরে আমাকে এখানে স্টাইল যোগ করতে হবে স্টাইল মানে সিএসএস এই স্টেমেল কি করবে স্টেমেল আপনাকে স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে দেবে সিএসএস কি করবে সিএসএস এখানে স্টাইল যোগ করবে বিভিন্ন ডিজাইন জাবা স্ক্রিপ্ট কি করবে জাবা স্ক্রিপ্ট করবে এগুলোকে মুভিং করাবে আর একটু ডাইনামিক করবে এই হলো কাজ এছাড়াও আরো কিছু কাজ আছে তো আমরা এখন এখানে একটু ডিজাইন দেই ডিজাইনটা আমরা তিন ভাবে দিতে পারি একটা হচ্ছে হেড সেকশনে এই যে স্টাইল স্টাইল দিতে গেলে আপনাকে স্টাইল কথাটাকে লিখতে হবে এস টি ওয়াই আল স্টাইল লিখে এই যে স্টাইলটা শুরু স্টাইলটা শেষ আর এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারনাল আর ইন্টারনাল স্টাইল ইন্টারনাল মানে আপনি ওই একই পেজে স্টাইল করতেছেন এখন আমি স্টাইল করব কাকে করব এই যে এইচ ওয়ান কে এইচ ওয়ান এর ভেতরে যা কিছু আছে তাহলে আমি এইচ ওয়ানটা লিখলাম লিখলাম লিখার পরে স্টাইল দিতে গেলে আপনার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে এক জায়গায় শুরু আর এক জায়গায় শেষ এবার হচ্ছে আমরা এই যে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এর ভেতরে লেখাগুলো রং আমরা পাল্টে দিব তাহলে এই রংটা বর্তমানে কি আছে আমরা একটু দেখে আসি দেখেন এখানে ব্ল্যাক আছে তো আমরা এখানে লিখব রং মানে হচ্ছে কালার কালার বলতে সে বুঝে নেবে লেখার কালার এবং এইচ ওয়ান দ্বারা বুঝে নেবে এইখানে কোথাও আপনি এইচ ওয়ান ট্যাগ ইউজ করেছেন বডিতে সেই এইচ ওয়ান ট্যাগটার সাথে এটা সে ম্যাচ করবে এইচ ওয়ান এই এইচ ওয়ানের সাথে ম্যাচ করে গেল ম্যাচ করার পরে সে বুঝতে পারলো যে এখানে আপনি কালার করতে বলতেছেন কি কালার ব্লু লিখে দিলেন আপনি এবং এই যে আপনি প্রত্যেকটা যে ডিজাইন দিবেন এগুলো শেষেও সেমি ক্লন দিতে হবে তারপর আমরা যদি এখন সেভ করি তাহলে কি হলো এই এইচ ওয়ান ডিজাইনটা এটার সাথে সে ম্যাচ করে গেছে তাহলে আমার এই ডিজাইনটা কার সাথে গিয়ে কাজ করবে এই এইচ ওয়ানের সাথে এবং কি কাজ করবে কালার নেবে কি কালার নেবে ব্লু কালার আমরা একটু ব্রাউজারে যাই তাহলে পরে আরও বুঝতে পারবেন যদি ব্রাউজারটা রিফ্রেশ দেন দেখেন নীল কালার হয়ে গেছে এখন এই একই ডিজাইন আমরা আবার এটা হলো ইন্টারনাল স্টাইল এখন আমরা এটা হচ্ছে ইন লাইন অর্থাৎ এই লাইনের মধ্যে আমরা এই ট্যাগের ভিতরে স্টাইল করতে পারি তাহলে এখানে আমরা স্টাইল লিখবো স্টাইল লেখার পরে এখানে কি করব কালার দিব কালার দেওয়ার পরে হচ্ছে কি কালার দেব এখানে আমরা কালার দিব গ্রিন এই যে দেখেন সেমি ক্লোন দিয়ে শেষ করে দিলাম এইখানে যদি আপনি দেন তাহলে স্টাইল ব্লক তৈরি করতে হবে একটা ট্যাগ দিয়ে শুরু হবে আর একটা ট্যাগে শেষ হবে কিন্তু ইন লাইনে দিতে গেলে যেহেতু এখানে অলরেডি আপনি একটা ট্যাগ শুরু করে একটা ট্যাগ শেষ করেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে শুধু স্টাইল লিখতে হবে সমান চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ দুইটা দুইটা ডিজাইনে আপনি স্টাইল করবেন ইন লাইন এক ধরনের আর একটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে গিয়ে ইন্টারনাল এক ধরনের তো আমরা এখানে কি করলাম একই জিনিস এখানের বাকি যে অ্যাট্রিবিউটের সাথে যে প্রপার্টিগুলো আছে যে যে কালার কালারের মধ্যে গ্রিন এবং শেষে কিন্তু সেমিক্লন বাধ্যতামূলক দিতেই হবে তো আমি এখানে কি করলাম সেভ দিয়ে দিলাম যদি আমরা ব্রাউজারে যাই দেখি কি হয় 
দেখেন এটা গ্রিন হয়ে গেছে এখন বিষয় হচ্ছে কোন আমি তো এখানে ব্লু দিয়ে রেখেছিলাম এখানে গ্রিন দিয়ে রাখলাম তাহলে কেন কাজ করলো বিষয় হচ্ছে এই যে ইন্টারনাল যে আপনি স্টাইল দিচ্ছেন সেই স্টাইলের চেয়ে ইনলাইন স্টাইলের পাওয়ার বেশি এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ডিজাইনটা সর্বশেষ থাকে সেই ডিজাইনটাকেই ক্যাচ করে নাই তো আমার একে তো ইনলাইনের পাওয়ার বেশি সেইটাকে নিল আবার দেখেন এই স্টাইলটা উপরে এই স্টাইলটা নিচে যে স্টাইলটা নিচে সেটাকেই সে ধরে নিবে এই হলো বিষয় বাট আমি যদি এখানে ইম্পর্টেন্ট লিখি তাহলে একটা দেখি কি হয় ইম্পর্টেন্ট লিখে সেভ দিলাম দেওয়ার পরে যদি ব্রাউজারে যাই দেখেন এখন কিন্তু নীল হয়ে গেছে এখন কিন্তু সে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে আমি বুঝাই দিলাম যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোথাও যদি সিমিলার স্টাইল দেয়া থাকে সেই স্টাইলটাকে বাদ দিয়ে আমার এটা গুরুত্বপূর্ণ রেড অ্যালার্ট জারি করা আছে একটা তাহলে পরে যে যেখানেই আপনার যে কোনো ডিজাইনে দেয়া থাকুক না কেন আমার এই ডিজাইনটা এইচ ওয়ানের ক্ষেত্রে নেওয়া নেওয়া লাগবে আমি এটাকে বাউন্ড করে দিলাম যে অন্য সব কিছুকে ডিনাই করবে সে এটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমি এখানে ইম্পর্টেন্ট লিখে দিলাম এখন কি হলো এই ইনলাইনের চেয়েও ইন্টারনাল যে ডিজাইন সেটা আরও শক্তিশালী হয়ে গেল তো এইভাবে করে আমরা কিছু কাজ করতে পারি এগুলো আরও পরের ব্যাপার কথা প্রসঙ্গে আমি এখন একটু বলে দিলাম তো আমরা দুই ধরনের স্টাইল দেখলাম একটা হচ্ছে ইনলাইন আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যেটা আপনি প্রফেশনালি করবেন এক্সটার্নালটা কি এই যে আপনার সিএসএস যে ফোল্ডার আছে এই যে আপনি যেখানে সিএসএস ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছিলেন এখানে আপনি একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন সেটা আপনি কি নাম দিবেন ধরেন আমরা এই যে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করে নিউ ফাইল নিলাম এবং এটাকে সেভ দিব সেভ দিব কোথায় এই যে সিএসএস এর ভেতরে এবং এটার নাম আমরা কি দিব মেইন স্টাইল দিয়ে দেন বা শুধু মেইন লেখেন মেইন লিখে ডট আপনাকে এক্সটেনশন দিতে হবে এটা সিএসএস ফাইল যেহেতু সেহেতু আপনাকে ডট সিএসএস দিতে হবে দিয়ে দিলাম এই যে ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন এইখানে আমরা ডিজাইন করব এখানে কি ডিজাইন করব সেই একই জিনিস এইচ ওয়ানটাকে আমরা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এখানে কিন্তু আর আপনার দেখেন ইনলাইনে ইন্টারনালে আমরা যেটা করেছিলাম এই যেখানে স্টাইল ট্যাগ শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছিল কিন্তু এক্সটার্নালে আপনাকে আর ওইগুলো লিখতে হবে আপনি শুধু এখানে সরাসরি ডিজাইন করে যাবেন সে বুঝে নেবে কারণ এই ফাইলের এক্সটেনশনে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন সিএসএস তার মানে এখানে যা কিছু হচ্ছে ডিজাইন হচ্ছে তো এখানে আমরা কি করব কালারটা দিছিলাম আমরা এখানে একটা আরেকটা ট্রিবিউট ইউজ করি সেটা হচ্ছে টেক্স ডেকোরেশন আমরা যে টেক্সটা আছে এইচ ওয়ানের ভেতরে সেটার একটু সাজাইতে যাচ্ছি টেক্স ডেকোরেশনটা দিলাম আন্ডারলাইন অর্থাৎ আমি আমার ওই লেখার ভেতরে আন্ডারলাইন চাচ্ছি এবং এটা আমি সেভ করে দিলাম সেভ করে যদি ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে যদি রিফ্রেশ দিই নাথিং ইজ হ্যাপেনিং কারণ কি আপনি যে এখানে একটা ডিজাইন করেছেন এবং সেই ডিজাইনটা আপনার এই হেডার ফাইলটা বুঝবে কিভাবে আপনি তো লিঙ্ক করেন নাই তো আমাকে কি করতে হবে আমি ওগুলো সব এটা ডিলিট করে দিলাম স্টাইল শিট যদি আপনি লিঙ্ক করতে চান তাহলে লিঙ্ক নামে আপনাকে একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আমার যে ডিজাইনগুলো আছে সেই ডিজাইনগুলো আমার হেডার ডট পিএসপি বুঝবে কোথেকে যে আমি কোথেকে নেব এটা তো আপনি ইন্টারনাল করে দিয়েছিলেন স্টাইল সেটা সে বুঝে নিছে এখানে আপনি ইনলাইন করছেন সেটাও সে বুঝে নিছে কিন্তু আপনি এক্সটার্নাল বাইরে যে আরেকটা ফাইল আছে সেটা কীভাবে বুঝবে সেটা আপনাকে এই লিঙ্ক ট্যাগের মধ্যে বুঝাই দিতে হবে তো এখানে দেখেন অটোমেটিক চলে আসছে রিলেশন স্টাইল শিট লিখতে হবে এবং সব ইনভার্টেড কমা এবং এই স্টেপ হাইপার রেফারেন্স এবং এটা কোথায় আছে ফাইলটা সেটা আছে আমার সিএসএস এর মধ্যে সিএসএস ফোল্ডারে সিএসএস ফোল্ডারে যে মেন ডট সিএসএস নামে আছে তো আমি এইটা এখন লিঙ্ক করে দিলাম লিঙ্ক করে দেওয়ার পরে সেভ করলাম ফাইলটা এখন যদি ব্রাউজারে রিফ্রেশ দেই দেখেন আন্ডারলাইন কিন্তু চলে আসছে এবং যেহেতু আমি ইন্টারনাল যে স্টাইল ছিল সেটাকে ডিলিট করে দিছি ইনলাইন যে স্টাইল আছে সেটা গ্রিন কালার দেওয়া আছে সে গ্রিন কালার নিছে এবং এক্সটার্নালে আমি যে ডিজাইন দিছিলাম এইচ ওয়ানে টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন সেটা সে এখান থেকে নিয়ে নিছে তো এইভাবে করে ওয়েবসাইটের এই বিষয়গুলো কাজ করে আচ্ছা তো এই গেল এই পর্যন্ত এখন আমরা যেটা করব আমরা আরেকটু বিষয় দেখার চেষ্টা করব তো এটাতে হচ্ছে আমরা ইনলাইন সিএসএস করলাম এবং আমাদের মতো করে একটা কাস্টম সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম তাহলে বুট স্ট্যাপ সিএসএস ফাইলকে তো বুট স্ট্যাপের যেহেতু সিএসএস ফাইল তো আমরা সেগুলোকে একইভাবে লিঙ্ক করতে পারি লিঙ্ক করার জন্য আমরা এখানে লিঙ্ক লিখব লিঙ্ক লিখলে দেখেন এখানে সিএসএস ফাইল আছে এবং এখান থেকে আমরা যেটা নিব সেটা হচ্ছে বুট স্ট্যাপ মিন ডট সিএসএস এই ফাইলটা আমরা এখানে লিঙ্ক করে দিলাম লিঙ্ক করার পরে আমাদের আরও একটা সিএসএস ফাইল আছে সেটা হচ্ছে এটা আমরা লিঙ্ক করব সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন ফন্ট অসাম এখানে ফন্ট অসামের সিএসএসটা না ইউজ করে আ
আরেকটা ফাইল আমাদের রয়ে গেছে যেটা বুটস্ট্র্যাপ জাভাস্ক্রিপ্ট সেটা আমরা লিংক করব বুটস্ট্র্যাপ যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্ট এখানে আপনি লিংক লিখতে পারবেন না আপনি এখানে লিখতে হবে স্ক্রিপ্ট যেহেতু এটা হলো জাভাস্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট লিখে যদি দেই তো স্ক্রিপ্ট টেক্সট স্টাইল হচ্ছে টাইপ হচ্ছে টেক্সট এবং জাভাস্ক্রিপ্ট সেটা আমাদের রইল এবং এখানে আমরা দেখে সোর্সটা দেখাইতে হবে কোথায় আছে আমাদের ফাইলটা এই যে সোর্স সোর্সের পরে দেখেন এই যে আমরা আমাদের এই যে জাভাস্ক্রিপ্টের ফোল্ডারে চলে আসলাম আসার পরে যে দেখাচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ মেন ডট জেস এটা আমরা লিংক করে দিলাম আমাদের সমস্ত লিংক আপের কাজগুলো শেষ হয়ে গেল মোটামুটি এবং কোথায় সবই দেখেন এই যে হেড ট্যাগের মধ্যে আমরা করলাম এই যে হেড ট্যাগটা শুরু হয়ে গেল এটা আমরা একটু ছোট করে নেই আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এই পর্যন্ত আমরা আসলাম এখন বিষয় হচ্ছে তাহলে বুট স্ট্র্যাপের কাজটা কি বুট স্ট্র্যাপের কাজটা হচ্ছে এমন যে ধরেন আমরা এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিই আমরা কিছু ডিজাইনের কাজ করলাম এখানে আমরা কিছু স্টাইল নিজেরা প্রয়োগ করলাম কিন্তু বুট স্ট্র্যাপের সিএসএস ফাইলের মধ্যে বাই ডিফল্ট অনেক ধরনের স্টাইল ক্রিয়েট করে দেয়া আছে তো সেই স্টাইলগুলো আপনি যদি শুধুমাত্র ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আর নতুন করে কোনো ডিজাইন করতে হবে না যেমন ধরেন আমরা এবং এখানে আমরা ডিপ নিয়ে কাজ করতে পারি প্রত্যেকটা অংশকে আপনি ডিপ বলতে পারেন ডিপ মানে ডিভিশন তো আপনি আমরা একটা ডিভিশন নিলাম নেওয়ার পরে এই ডিবের ভেতরে আমরা এগুলোকে কাট করে নিয়ে আসলাম এই কাট করলাম কাট করে এখানে বসাই দিলাম বসাই দিয়ে আমরা যদি সেভ দিই সেভ দেওয়ার পরে যদি ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে যদি রিফ্রেশ দিই দেখেন এই অবস্থায় আসলো আসার পরে আমরা যদি এরপরে এখানে একটা ক্লাস ব্যবহার করি এই যে ক্লাস ক্লাস হচ্ছে এটার একটা অ্যাট্রিবিউট ক্লাস অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে এমন যে একটা ক্লাসে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকতে পারে অর্থাৎ আপনি একটা ক্লাসে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে তো এই ক্লাসটাকে আপনি যদি সেভেন ধরেন তাহলে সেভেন ক্লাসের মধ্যে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে তাহলে এই পঞ্চাশ জনের ক্ষেত্রে সেভেন ক্লাস প্রযোজ্য অর্থাৎ যার রোল এক সেও বলবে আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি যার রোল পঞ্চাশ সেও বলবে আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি তো ক্লাস হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্টাইল যেটা আপনি অনেকের মধ্যে ইউজ করতে পারবেন তো আমি এখানে ক্লাস দিয়ে দিলাম ক্লাস দেওয়ার পরে দেখেন এখানে অটোমেটিক ডাবল কোটেশন চলে আসছে এবং এখানে আমি যদি লিখি জাম্বো ট্রন জি জাম্বো ট্রন এই ক্লাসগুলোর নাম আপনাকে জানতে হবে মূল কাজ হচ্ছে এটা তো জাম্বো ট্রন দিয়ে আমরা যদি এখানে একটু সেভ দিই সেভ দিয়ে দেখি আসলে কি হয় ব্রাউজারটা যদি রিফ্রেশ দেই দেখেন অটোমেটিক এই যে কিছু ডিজাইন সে নিয়ে নিছে কিন্তু এই অংশটা একটু গ্রে কালারের হয়ে গেছে তাই না অর্থাৎ এই জায়গাটাকে আমাকে আর তেমন করে কোনো স্টাইল করতে হচ্ছে না এই যে উপর থেকে সে মার্জিন নিয়ে নিছে আমরা যদি এখান থেকে ক্লাসটাকে উঠিয়ে দেই উঠিয়ে দিয়ে যদি সেভ দেই সেভ দেওয়ার পরে যদি আবার আমরা ব্যাক করি ব্যাক করে যদি ব্রাউজার রিফ্রেশ দেই দেখেন এটা কি হচ্ছে একেবারে লেফট কর্নারে চলে আসছে এবং উপরে একদম বরাবর চলে গেছে তো একেবারে ব্রাউজারের সাথে অ্যাটাচ করা কোনো দিকে কোনো জায়গা ফাঁকা নেই দেখতে ভালো লাগতেছে না কিন্তু আমি যদি জাম্বোট্রন ক্লাসটা ইউজ করি জাম্বোট্রন এই ক্লাসটা ইউজ করার ফলে দেখেন এই ডিপটা এখানে শুরু হয়েছে একটা ডিভিশন শেষ হয়েছে এখানে এবং এটার মধ্যে হেডার ওয়ান আছে এবং এখানে একটা প্যারাগ্রাফ আছে তো এই ডিবের মধ্যে যে অংশটুকু আছে এটা মধ্যে সবাই এই স্টাইলের আওতায় চলে আসবে অর্থাৎ আমি যেটা বলছিলাম ক্লাস সেভেনের যদি আপনি কোনো ধরনের কোনো স্টুডেন্টকে একটা স্টুডেন্টকে তো আপনি বই দিতে পারবেন না আমি যদি এইভাবে এক্সাম্পল দিই কোনো একটা বই দিলে পরে আপনার সবাইকে দিতে হবে বা পরীক্ষা নিলে ওই ক্লাসের সবাইকে নেবেন অর্থাৎ ওই ক্লাসের সবাই ওইটা পাওয়ার যোগ্য তো এই ডিভিশনের মধ্যে আমি যেহেতু ক্লাসটা ইউজ করেছি এই ডিভিশনের মধ্যে যারা যারা আছে যে যে এলিমেন্ট ট্যাগ আছে সবাই ওই একই ডিজাইনের আওতায় পড়ে যাবে তো আমি যদি ফাইলটা এবং কি ধরনের ডিজাইন আমাকে কিন্তু শুধুমাত্র এই ক্লাসটাই দেখেন এই ধরনের ডিজাইন সে পেয়ে গেল হেডারটাও পেলো প্যারাগ্রাফটাও পেলো উপর থেকে জায়গা ছেড়ে দিল লেফট থেকে জায়গা নিচের থেকে জায়গা ছেড়ে দিল এখন দেখেন এটা পুরো উইন্ডো জুড়ে চলে আসছে তাই না এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত অর্থাৎ লেফট টু রাইট তাইলে পরে আমি চাচ্ছি যে এটা একটু দুই পাশ থেকে জায়গা ছেড়ে দেখতো এই যে ক্লাস এই ক্লাসের মধ্যে আমি আর একটা ক্লাস অ্যাড করব সেটার নাম দিব আমি কন্টেইনার কন্টেইনার মানে হচ্ছে ধারণ করা মানে একটা পাত্র ধরেন কন্টেইনার আমি ওরকম আর কি এবং আমি যদি রিফ্রেশ দিই কন্টেইনার মানে হচ্ছে যে অংশটা সে নিবে দেখেন এখন কিন্তু ব্রাউজারটা কি করলো 
তার দুই পাশ থেকে জায়গা ছেড়ে দিল অর্থাৎ এই ডিভিশনটা এই ডিপটা লেফট এবং রাইট থেকে সমান পরিমাণে জায়গা ছেড়ে দিল এটা হচ্ছে কন্টেইনার এটা একটা ক্লাস কিন্তু আপনি যদি ম্যানুয়ালি করতেন যদি বুটস্ট্র্যাপ ইউজ না করতেন তাহলে পরে এই যে আপনি ইন্টারনাল যে এক্সটারনাল যে সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করেছেন এখানে আপনাকে অনেকগুলো ডিজাইনের কোডিং করা লাগতো কি কি কোডিং করা লাগতো উপর থেকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সেটার জন্য একটা কোডিং ভিতর ডাইনের থেকে বামের থেকে তারপরে যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া হয়েছে আমরা যদি দেখেন কি কি ডিজাইন এখানে দেওয়া লাগতো আমরা যদি এখানে রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করে দেখেন এই যে আপনার এখানে লেখা আছে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট এখানে যদি যাই যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পারবেন এই যে ডিপ এই যে ডিপটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি এই ডিপটাতে তীর চিহ্নটা যদি আমরা ওপেন করি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডিপ ডিপের মধ্যে ক্লাস ক্লাসের মধ্যে এই যে কন্টেইনার এবং এখানে লেখা আছে জাম্বোট্রন এবং এটা যদি আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করলে যে দেখেন জাম্বোট্রনটার মধ্যে এই যে এখানে জাম্বোট্রন এই যে এখানে জাম্বোট্রন জাম্বোট্রনের মধ্যে দেখেন সে কি কি সিএসএস যোগ করেছে অর্থাৎ স্টাইল নিয়েছে প্যাডিং দিয়েছে তারপরে হচ্ছে মার্জিন দিচ্ছে বটম তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করেছে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস হচ্ছে এই যে দেখেন বর্ডারটা আমার এখানে একেবারে স্কোয়ার শেপ না হয়ে একটু রাউন্ডের মতো হয়ে গেছে এই যে ডিজাইনগুলো এই ডিজাইনগুলো আমাকে ম্যানুয়ালি দেয়া লাগতো কিন্তু বুটস্ট্রাফ ফাইলটা যোগ করার ফলে এবং এই ক্লাসটাকে আমি এখানে ডিক্লেয়ার করার ফলে সে কি করছে অটোমেটিক এই এতগুলো ডিজাইন নিয়ে নিচ্ছে এবং এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন সে কোথ থেকে এই ডিজাইনগুলো নিচ্ছে বুটস্ট্রাফ মেন ডট সিএসএস এখান থেকে সে এই ডিজাইনগুলোকে নিয়ে নিছে তো এই হচ্ছে বুটস্ট্রাফের কাজ অর্থাৎ আপনার সংক্ষেপে অনেক কাজ করতে পারবেন আপনার যদি ক্লাসগুলো জানা থাকে তো আপনি এই যে ডাব্লিউ 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 থ্রি স্কুল এখানে আপনি যদি দেখেন এই যে টিউটোরিয়ালে যদি ক্লিক করেন দেখেন এখানে এই যে দেখেন লার্ন বুট স্ট্রাফ ফোর এখানে যদি আপনি যান বুট স্ট্রাফের বিভিন্ন ডিজাইন সম্পর্কে আপনি এখানে জানতে পারবেন এই যে এখানে আমরা একটু আগে এই যে জাম্বুট্রন যে ক্লাস সেই ক্লাসটা ইউজ করেছি দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এরকম একটা ডিজাইন অটোমেটিক সে নিয়ে নিছে এবং এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কন্টেইনার ফ্লুইড অর্থাৎ আপনি যদি কন্টেইনার লিখেন এখানে যদি আপনি এই যে ক্লাস ক্লাসে কন্টেইনার মানে হচ্ছে কন্টেইনার ফ্লুইড লেখার মানে হচ্ছে পুরো অংশ এফ এল ইউ আই ডি লিখে আমি যদি সেভ দেই তাহলে আপনার ব্রাউজারের লেফট টু রাইট যা আছে আমি রিফ্রেশ দিলাম দেখেন অর্থাৎ লেফট টু রাইট কোনো জায়গা সে রাখবে না পুরোটা জুড়ে নেবে পুরো উইন্ডো জুড়ে কাজ করবে আর শুধু কন্টেইনারের মানে হচ্ছে সে ডান থেকে বাম থেকে কিছু পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিবে তো আমরা এই হচ্ছে আপনার বুট স্ট্র্যাপের কাজ আমি এই বুট স্ট্র্যাপের হালকা একটু দেখালাম আমরা ধীরে ধীরে আমরা যেটা বলছিলাম পুরো একটা ওয়েবসাইট করব আর একটু বেসিক ধরে ধরে ধাপে ধাপে যাচ্ছে কোনটার কি কাজ এখন আমরা তাহলে বুট স্ট্র্যাপের একটা কাজের আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলাম তো এখন আরেকটা কাজ আমরা দেখি এই যে আমরা ফন্ট অসাম এই যে দেখেন আমরা ফন্ট অসামটা এই যে ফন্ট অসাম যে ফাইলটা লিঙ্ক করেছি সেটার আবার কাজ কি সেটার কাজ হচ্ছে ফন্ট অসাম এটা একটা আইকন এই ফন্ট গুলোকে সে আইকনের মতো করে দেখাবে তো এখানে আপনি চাচ্ছেন এই যে আপনার হেডার এই হেডারের আগে একটা আইকন দিতে চাচ্ছেন তো আইকনের যে ট্যাগ সেটা আমরা বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট আই দিবেন আই দিলে পরে এই যে দেখেন আই দিয়ে শুরু হলো এবং আই দিয়ে শেষ হলো এবং এটার ভিতরেও ফন্ট অসামের ভিতরেও অটোমেটিক্যালি অনেকগুলো কোডিং করা আছে ডিজাইন স্টাইল আইকনের স্টাইল করা আছে আপনি শুধু এখানে ক্লাস ডিক্লেয়ার করবেন যে কোনটা চাচ্ছেন তো ফন্ট অসামটা শুরু ফন্ট অসাম মানে হচ্ছে এফ এ এফ এ তে হয় ফন্ট অসাম তো আমরা এই ক্লাসটা গেলাম যাওয়ার পরে এরপরে আবার এফ এ লিখবো এবার আমরা ডিজাইনটা দিব ডিজাইনটার এখানে কি দিব যেমন ধরেন আমরা এখানে দিতে চাচ্ছি একটা ডিজাইন দিব সার্কেল সি আই আর সি এল সার্কেল মানে হচ্ছে এখানে আমরা একটা বুলেট দিতে চাচ্ছি এবং আমরা যদি ব্রাউজারে রিফ্রেশ দিই দেখি হয় কি না এই যে দেখেন একটা বৃত্তর মতো চলে আসছে এইটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিক এই বৃত্তটা চলে আসলো অর্থাৎ ফ্রন্ট অসাম থেকে সেই ডিজাইনটাকে নিয়ে নিছে আমি যখন এখানে অ্যানাউন্স করলাম তো আমি এখানে চাচ্ছি এটা দেখেন উপরে চলে গেছে তাই না আমি চাচ্ছি এই যে দিস ইজ যে হেডিংটা এই হেডিং এর পাশে থাকুক তো পাশে থাকলে কি হবে আমি কিন্তু এই যে এই যে ট্যাগ এটার বাইরে দিয়ে ফেলছি তো আমাকে এটা এইসটার এই ট্যাগের ভেতরে নিয়ে আসতে হবে ভেতরে মানে এই যে এখানে শুরু হয়েছে এখানে আমি দিব তাহলে পরে ওই ট্যাগের ভেতরে এসে চলে আসবে এখন যদি আমি দেই দেখেন সে কি করছে এটা বড় হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছে মানে কি মানে হচ্ছে আপনি এই এই স্ট্যাগের মধ্যে নিয়েছেন এই আইকনটা অর্থাৎ
এই আইকনগুলো ফন্ট অর্থাৎ আপনি লেখাতে যে ডিজাইন দিবেন ফন্ট ও সামের যে আইকন সেই আইকন একই ডিজাইন নিয়ে নেবে ওইটাকে আপনি ফন্ট হিসেবে কনসিডার করবেন কিন্তু আপনি চাচ্ছেন আপনার আইকনের সাইজটা ছোট হোক স্টাইল দিতে পারেন ইনলাইন স্টাইল যেমন আপনি ফন্ট স্টাইল দিলাম স্টাইল দেওয়ার পরে ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ এডি ফন্ট সাইজ দিলাম এবং এটা একটা প্রপার্টি এই প্রপার্টির আন্ডারে আমরা ভ্যালু দিব ভ্যালু কি দিব ভ্যালু দিব হচ্ছে গিয়ে ফন্ট সাইজ আমরা দশ পিক্সেল করে দিলাম দিয়ে এখন যদি সেভ দেই সেভ দেওয়ার পরে যদি ব্রাউজারে চলে আসি এই যে দেখেন আমার যেটা এটা একদম ছোট হয়ে গেছে তো আমি এটাকে আর একটু অ্যাডজাস্ট করি টেন না দিয়ে আমরা এটাকে থার্টি করে দিই থার্টি পিক্সেল থার্টি পিক্সেলে দেখেন এরকম একটা সাইজ আসলো অর্থাৎ আমাকে এখানে কেবলমাত্র ক্লাস ঘোষণা করলেই আমি এখানে এই ধরনের কিছু আইকন পাচ্ছি তো আমি এখন চাচ্ছি এখানে একটা অ্যারো দিব এ আর আর ও ডাব্লিউ অ্যারো এবং অ্যারোটা থাকবে লেফটের সাইডে তাহলে আমি লিখে দিব অ্যাল ই এফ টি লেফট এখন যদি আমি এখানে সেভ দিই সেভ দিয়ে ব্রাউজার রিফ্রেশ দিই তাহলে পরে দেখেন লেফট দিকে অর্থাৎ বাম দিকে একটা আইকন শো করতেছে তো এইভাবে করে আপনি আইকন এখন আপনি যদি এখানে ডাউনলোড লিখেন ডাউনলোডের সিম্বলটা আপনি চাচ্ছেন আপনি যদি ভুলে যান তাহলে আপনি পরে যেটা করবেন ব্রাউজারে যাবেন ব্রাউজারে গিয়ে এখানে ফন্ট ওসাম লিখবেন ফন্ট ওসাম এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাবেন এবং এখানে ওদের সমস্ত যে আইকনগুলো আছে সেই আইকনগুলোর ক্লাস এখানে নির্ধারণ করা আছে আপনি যদি কোনোটা ভুলে যান সেটা আপনি এখান থেকে হেল্প নিতে পারবেন এই আসলাম এই যে দেখেন উপরে লিখা আছে আইকনস তো আমরা আইকনে ক্লিক করলাম একটু সময় নিচ্ছে নেট একটু স্লো ফাইটবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আইকন গুলো আসতেছে তো আপনি চাচ্ছেন এই যে দেখেন এটা একটা আইকন অ্যাড্রেস বুক আপনি যখন এই যে এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস কার্ড এখানে অনেক আইকন দেওয়া আছে আপনার কোনটা লাগবে সেটা আপনি চাইলে আমরা সাপোজ ধরেন এখান থেকে একটা ইউজ করতে পারি এই যে অ্যাম্বুলেন্স অ্যাম্বুলেন্স যদি আপনি ক্লিক করেন অ্যাম্বুলেন্সটার আইকনটা যে ক্লাসের নাম সেই ক্লাসের নামটা এই যে ক্লাসের নাম বলতে আমি বোঝাচ্ছি এই যে দেখেন ডাউনলোড এফ এ ডাউনলোড ফন্ট ওসাম ডাউনলোড অ্যাপ এটা আগেই দিতে হবে অর্থাৎ আপনি ফন্ট ওসামটাকে ডিক্লেয়ার করতেছেন এবং সেখানে এরপরে স্টাইলটাকে দিয়ে দিবেন বা ডিজাইনটাকে তো আমরা যদি এখানে যাই তাহলে পরে দেখতে পারবো যে অ্যাম্বুলেন্সের যে ক্লাসের যে ক্লাসটা কিভাবে ওরা ডিক্লেয়ার করেছে অর্থাৎ এফ এর পরে আপনাকে কি লিখতে হবে সেটা আপনি এখান থেকে বুঝতে পারবেন দেখেন চলে আসছে এবং বলে দিচ্ছে আপনি লিখবেন এফ এ এস এফ এ এস আমরা কিন্তু ইউজ করবো না কারণ হচ্ছে আমরা ফন্ট ওসামের যে ভার্সন এই যে পাশে আপনারা যদি খেয়াল করেন দেখেন লিখা আছে ভার্সন ফাইভ তো আমরা ফাইভ ইউজ করতেছি না আমরা ইউজ করতেছি ফোর পয়েন্ট সেভেন সেক্ষেত্রে আমরা ডিক্লারেশনের জন্য এফ এ লিখবো এসটা দিব না আর অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আমরা লিখব এফ এ অ্যাম্বুলেন্স তাহলে আমরা এখানে অ্যাম্বুলেন্স লিখে দেখি এই ডাউনলোডের জায়গায় কি হয় অ্যাম্বুলেন্স লিখে আমরা যদি সেভ দিই সেভ দিয়ে যদি ব্রাউজারে আসি এবং আমরা যদি আমার সাইটে ঢুকি দেখে অ্যাম্বুলেন্স এই যে দেখেন অ্যাম্বুলেন্সের সিম্বলটা চলে আসছে তো এই গেলো আপনারা হয়তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন যে সিএসএসটা আপনি কাস্টমাইজ করবেন কিভাবে বুটিস টাইপের সিএসএসটা আপনাকে কিভাবে হেল্প করতেছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্লাসগুলো কি সেটা আরেকটা হচ্ছে আপনার বুটি স্ট্যাপের যে সরি বুটি স্ট্যাপ না ফন্ট ওসামের যে আইকন সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তো এইখানে বুটি স্ট্যাপের সিএসএস এর ক্ষেত্রে আমরা ক্লাস ইউজ করি আবার আরেকটা বিষয় আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আইডি আইডিটা হচ্ছে ইউনিক আইডিটা হচ্ছে একটা আইডি আপনি এক জায়গায় ইউজ করতে পারবেন কিন্তু এই যে জাম্বুট্রন সাপোজ ধরেন আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম বসাই দিলাম এবং এখানে যে এই এই এলিমেন্ট গুলো আছে সেটাকেও কপি করলাম কপি করে এখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি দেখেন কয়েকটা করলাম এখন দেখেন এই যে ক্লাস এই ক্লাস আমি এখানেও যেমন নিয়েছি এখানেও নিয়েছি 
তো একই ক্লাস আমি বেশ কয়েক জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো আমরা ব্রাউজারে যাই আপনার যত খুশি তত জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন এবং দেখেন মাঝখানে যেহেতু একটা ডিপ নিয়েছি আমি এই যে এখানে অংশটা ছেড়ে দিচ্ছি অর্থাৎ দুইটা এটা একটা ডিপ এটা একটা ডিপ দুইটা ডিপ আলাদা দুইটা ডিভিশন আলাদা এই জন্য মাঝখানে একটু বাই ডিফল্ট জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে এই জায়গাগুলো ছেড়ে দিচ্ছে বুট স্ট্যাপ নিজের থেকে এবং এই অংশটাকে আলাদা একটা অংশে নিয়ে নিছে অর্থাৎ একই ডিজাইন আমি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারবো কিন্তু আমি যদি আইডি নেই তাহলে পরে কি হবে আইডি নিলে ইউনিক হইতে হবে যেমন আমি এখানে ক্লাস বাদ দিয়ে নিলাম আইডি লিখবো আইডিটা আমরা এভাবে লিখবো এবং এটার ভেতর আপনি একটা আইডির নাম দিবেন যেমন মাই আইডি আমি লিখলাম লিখার পরে এই মাই আইডিতে আমি ডিজাইন করব মাই আইডিতে কি ডিজাইন করব চলুন আমরা এই যে আমাদের যে এক্সটার্নাল সিএসএস আছে সেখানে আমরা আইডিতে ডিজাইন দিই আইডিটা আমি এখানে লিখলাম আইডি লিখতে গেলে এখানে আপনাকে আগে হ্যাশ দিতে হবে হ্যাশ দেওয়ার পরে আপনি আইডি আইডির নামটা ছিল মাই আইডি লিখলাম এবং এখানে ডিজাইন দেওয়ার জন্য আমি এখানে লিখলাম আইডিটা কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব আমরা জি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড কি দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব কি কালার সিও এল ও আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব রেড দিলাম দেওয়ার পরে আমরা একটু সেভ দিয়ে দেখি আসলে কি কাজ করে এখানে আমরা সেভ দিই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে একটা নীল বৃত্ত কিন্তু এই যে এখানটাতে উপরে আমার এই যে হেডার ডট পিএসপির ডান পাশে একটা ব্লু বৃত্ত একটা সার্কেল লাইট এবং ডিপ হচ্ছে এটা মানে আমি এই ফাইলটা এখনো সেভ করি না এটা আমাকে এই টেক্সট এডিটরটা সাহায্য করতেছে আমি সেভ করলাম সেভ করে এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই দেখেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড লাল হয়ে গেল আমি এইটাই আইডিতে কিন্তু এই একই আইডি অর্থাৎ আপনি ক্লাসও ইউজ করতে পারেন আইডিও ইউজ করতে পারেন আইডিগুলো ইউনিক হতে হয় বাট ক্লাসগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারি তো চলুন এই আইডিটাতে আমরা একটু ডিজাইন দিই ডিজাইন দেবো কি আমরা মার্জিন দিলাম মার্জিন দিয়ে যদি আমরা দেখি এই যে দেখেন ডানে বামে কিছু জায়গা ছেড়ে দিছে আমরা যদি ব্রাউজার রিফ্রেশ দিই এই যে ডানে বামে আমরা ছেড়ে দিতে বলছিলাম জায়গা ছেড়ে দিল এটা হলো মার্জিন প্যাডিং কি আমরা প্যাডিং দিতে বলি প্যাডিং প্যাডিং মানে হচ্ছে কোন একটা ব্লকের ভেতর থেকে জায়গা ছেড়ে দিব আমরা যদি ফিফটি পিক্সেল লিখি আপনার দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এই মার্জিন থেকে ভেতরের দিকে কিন্তু চলে আসছে এই যে উপর থেকে ছেড়ে দিছে বামের থেকে ছেড়ে দিছে নিচের থেকে ছেড়ে দিছে জায়গা নিয়ে নিছে সে এটা হচ্ছে প্যাডিং প্যাডিং মানে হচ্ছে আপনার ভেতরের দিক থেকে জায়গা নেবে বাইরের দিক থেকে জায়গা নেবে না তো এই হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি এই যে আমি এখানে স্টাইল করতেছি এবং স্টাইলগুলো আমার এই স্টাইলটা আমার কোথায় কাজ করবে আমি বলে দিলাম যে মাই আইডি নামে একটা আইডি আছে সেই আইডিটা আমার এই যে ব্লকে এখানে এই ডিপটাতে এই আইডিটাকে এখানে অ্যানাউন্স করা বা ডিক্লেয়ার করা আছে এই আইডিটার যে ডিজাইন সেই ডিজাইনটা আমি এখানে দিলাম এই ডিজাইনটা সে কি করলো এখান থেকে এখানে ক্যাচ করে নিল কিভাবে ক্যাচ করে নিল এই যে আমরা স্টাইল শিটটা এখানে কি করেছি লিঙ্ক করে দিয়েছি তো এই গেল মোটামুটি আপনি বুঝতে পারতেছেন হয়তো যে বেসিক একেবারে ওয়েবসাইটের ব্যাপার স্যাপারগুলো তো আজকে এই পর্যন্তই থাক আমরা এরপরে ধাপে একেবারে আরেকটু প্রফেশনালি যাওয়ার চেষ্টা করব একটা ওয়েবসাইটের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে